Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin uh, Hari ini saya akan mengganti RAM laptop Lenovo ThinkPad T430 Jadi ini laptop yang sudah berumur ya Pada laptop ini tersedia dua slot RAM Yang bisa diganti atau di upgrade Pertama ada di belakang atau di bawah laptop slot yang kedua itu ada di bawah keyboard laptop jadi awalnya saya pakai 4GB RAM pada dua slot RAM nya masing-masing itu menggunakan 2GB nah, sekarang saya akan ganti menjadi 16GB pada dua slot RAM nya masing-masing memakai 8GB jadi untuk teman-teman yang mau mengganti RAM itu caranya sangat mudah sekali ya, cukup berhati-hati saja untuk memasangnya nah, ini RAM yang akan saya pakai produk dari Samsung untuk spesifikasi laptop dan spesifikasi RAM nya nanti saya tampilkan di deskripsi video ini langkah berikutnya kita lepas dua baut ini setelah itu angkat ke atas untuk melepas cover ini hati-hati karena di sini ada penguncinya takutnya nanti kalau kita tidak hati-hati penguncinya bisa patah pada slot RAM ini ada dua pengunci RAM ini penguncinya cara melepasnya cukup tarik keluar pengunci ini Jika sudah terangkat seperti ini, tinggal tarik keluar RAM-nya. Ini RAM lama yang akan diganti. Berikutnya, siapkan RAM baru. Ini spesifikasinya. Selanjutnya tinggal pasang RAM-nya. Jangan khawatir saat proses pasangnya, karena RAM ini sudah ada celah atau di, bisa dikatakan sebagai nok. Jika posisinya terbalik, RAM ini tidak akan bisa masuk ke dalam slotnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk memasangnya. Masukkan RAM-nya dengan pas dan masuk secara sempurna. Setelah masuk seperti ini, tinggal tekan RAM ke bawah sampai berbunyi. Klik. Berikutnya pastikan pengunci RAM sudah pada posisi yang benar. Atau pada posisi yang sudah benar-benar mengunci. Jika sudah, tutup kembali covernya. Nah, sebenarnya pada posisi lubang ini, lubang ini itu ada bautnya untuk mengunci uh, keyboard. Jadi kalau misalkan mau melepas keyboard, uh, harus melepas uh, baut yang ada di lubang ini. Tapi pada laptop saya ini, uh, sudah tidak ada lagi bautnya, jadi tidak perlu dilepas. Selanjutnya kita pasang RAM yang kedua, posisi RAM yang kedua ini ada di bawah keyboard, jadi kita harus melepas keyboard yang terlebih dahulu. Kita balik laptopnya, berikutnya lepas pengait atau pengunci keyboard e, memakai obeng kecil, seperti ini. Ada beberapa pengunci yang harus dilepas, kita congkel ke atas. Berikutnya, kita tarik ke bawah keyboardnya, dan ini posisi slotnya. Cara melepasnya juga sama seperti tadi kita melepas slot yang ada di belakang laptopnya. Jadi, tarik keluar pengunci RAM ini.
berikutnya pasang RAM baru proses pasangnya juga sama tinggal sesuaikan celah ini pada slot RAM kita posisikan dengan benar berikutnya tekan ke bawah sampai berbunyi klik setelah itu kita pasang kembali keyboardnya Jadi di sini prosesnya sudah selesai. Berikutnya kita cek dulu RAM ini menggunakan aplikasi CPU-Z. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita klik memori. Di sini ada dua e, tipe RAM yang digunakan yaitu DDR3. Nah, ini kapasitasnya 16 GB. Channelnya ada dua itu terisi semuanya. Berikutnya kita klik SPD. Di sini kita bisa melihat e, spesifikasi pada semua slot RAM ya. Di sini ada dua slot RAM yang digunakan. Jadi dalam kondisi terpakai semua. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.